Hello guys, welcome back to the channel Tamil Denti Go. நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ உங்களுக்காக நான் தமிழே சொல்லி தரேன் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் நியூஸ் மெடிக்கல் டிப்ஸ் ஸ்டடி டிப்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ நம்ம சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்க அண்ட் இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஷீட் சீரீஸ் உடைய ஆறாவது பார்ட் எஸ் ஆறாவது பார்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த கேசி சீரீஸில் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் அதை பார்க்கலை அப்படின்னா அதை பார்த்துருங்க இதை பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோடைய லிங்க்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் மேலே இருக்க ஐ பட்டனையும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ய பேஷண்ட்டை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க ஓகே பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அ பர்சன் அப்படின்றத விட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எ பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு உடம்போட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி தான் இந்த இடத்துல நாம் பேச போகிறோம் எஸ் இந்த பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரிக்கு கீழே நாம் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இஃப் ஏ மேல் இன்கேஸ் இஃப் ஏ ஃபீமேல் ஸோ மேலாக இருந்தால் அஞ்சு விஷயத்த அவங்க கிட்ட கேட்போம் ஃபீமேலாக இருந்தால் ஆறு விஷயங்களை அவங்க கிட்ட கேட்போம் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஸ்லீப் சைக்கிள் பவல் அண்ட் பிளாடர் மூமெண்ட்ஸ் சப்ஸ்டான்ஸ் டோஸ் ட்ரக் அலர்ஜிஸ் இது ரெண்டு பேருக்குமே கேட்போம் கடைசியாக ஆறாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேலுக்கு மென்ஸ்டுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த கேட்போம் இதுதான் அந்த பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒன்று ஒன்னா பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டயட் டயட் அப்படின்றது ஒன்று வெஜிடேரியன் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சட் டயட் இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் வெஜிடேரியன் மிக்சட் டயட்னு ஏன் ஒருத்தரை கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க கேஸ் ஷீட் அப்படின்றது ஒருத்தருடைய ப்ராப்ளம்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு பசில் மாதிரி ஃபிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒருத்தருடைய ப்ராப்ளமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஒருத்தருடைய டயட் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒருத்தர் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சி காமனாக இருக்கும் எஸ் பிகாஸ் பி டுவெல் அப்படின்றது அனிமல்ஸில் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் அடிக்குவேட்டாக கிடைக்கும் ஸோ வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இஃப் இன்கேஸ் ஒருத்தர் நான் வெஜிடேரியனாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ரெட் மீட் லைக் பீஃபு லேம்பு போர்க் அந்த விஷயத்த எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மேலிக்னன்சி அதாவது கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இதையும் கேட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது அவ்வளோதான் அதாவது இந்த ரெட்மீட் சச்சஸ் பீஃப் லேம் போர்க் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ ஏ கார்சினோஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப்ல பிரித்து வச்சிருக்காங்க அதாவது கார்சினோஜன்னா கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அது குரூப் டூ ஏ அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்கு நிறைய குரூப் இருக்கு அதில் குரூப் டூ ஏல இந்த ரெட்மீட் எல்லாம் வரும் ஸோ இதுக்காக இந்த டயட்டை ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சு செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் சைக்கிள் ஒருத்தருடைய ஸ்லீப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது பிகாஸ் இன் கேஸ் ஒருத்தருக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசமோ இல்லை ஹைப்பர் தைராய்டிசம் மாதிரியான தைராய்டு டிசார்டர் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஸ்லீப் சைக்கிளில் ப்ராப்ளம் வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் தைராய்டு ஒழுங்காக செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பே இருக்காது அதாவது டல்லாக இருப்பாங்க லேக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மெமரி லாஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் ஸோ டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அடிக்கடி தூங்குவாங்க இது வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் இதே ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா அவங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் வைஸ் வெர்சா தட் இஸ் அவங்க ஆக்டிவாக இருப்பாங்க எப்போவுமே அதனால அவங்களுக்கு இன்சோம்னியா அதாவது தூக்கம் இன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஸோ கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மலா இருக்கணும் அப்போதான் நம்ம ஸ்லீப் சைக்கிள் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லீப் சைக்கிள் வேறு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்த்தோப்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அது என்னன்னா பிரெத்லெஸ்னஸ் டியூரிங் ஸ்லீப் அதாவது படுத்தா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு தனரும் நார்மலாக எழ
ப்ராப்ளமா இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்கு ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு யூரினரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு பிளாடர் மூமெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நாம கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டான்ஸ் டோஸ் அப்படின்னாங்க அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று வந்து ஆல்கஹால் இன்னொன்று வந்து டொபாக்கோ ஆல்கஹால் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஆல்கஹால் எடுக்கிறாருன்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டு எழுதி வச்சுக்கணும் அது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் இப்போ எயிட்டி கிராம் பர் டே ஆஃப் ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது அப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபேட்டி லீவர் வர்றதுக்கான அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது மோர் ப்ரோன் டு ஃபேட்டி லீவர் இதுவே ஒருத்தர் மோர் தென் ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் பர் டே எடுக்கிறாங்க பத்துலேருந்து இருபது வருஷத்துக்கு அப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு லிவர் சிரோசிஸ் லிவர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் எப்படி நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஆல்கஹால் பர் டே ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறாங்க அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெக் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து தேர்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஒரு குவாட்ரு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அதில் ஒன் எயிட்டி எம்எல் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஆஃப்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்எல் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்ட் ஃபுல்லுனா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கு ஸோ இதில் ஃபுல்லாக ஆல்கஹால் கிடையாது இது பர்சன்டேஜ் வைஸ் மாறும் அதுதான் நீங்கள் ரெண்டாவதாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அது என்னென்னா வால்யூம் ஆஃப் ஆல்கஹால் இன் த ட்ரிங்க் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பியர் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா அதில் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் தான் இருக்கும் ஒருத்தர் விஸ்கி எடுத்துக்கிறாருன்னா அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இருக்கும் பிராண்டினா தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இதுவே ஓட்கா அப்படின்னா ஃபார்ட்டிலேருந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட இந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வேரி ஆகும் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலாலாம் இருக்குது அதாவது வால்யூம் ஆஃப் ஆல்கஹால் டேக்கன் பர் டே டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் ஆல்கஹால் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்த கேட்டு வச்சுங்க என்ன குடிக்கிறாரு எவ்வளோ குடிக்கிறாரு அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் எல்லோரும் சொன்னேன் ஸோ இதை மட்டும் நீ அவங்க வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் போயிட்டு ஆல்கஹால் யூனிட் கேல்குலேட்டர் அப்படின்ட்டு கூகுள்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு வெப் ப்ரௌசர்லேயோ போய் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுலேயே யூனிட் கேல்குலேட்டர் இருக்கும் அழகாக நீங்கள் அதில் போயிட்டு எவ்வளோ ஒன் வீக்குக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாரு என்ன எடுத்துக்கிறாரு அதில் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க பியராக ஸ்பிரிட்டா இல்லை வேறு என்னோ அந்த ட்ரிங்க்லாம் அதை விட்டுருங்க அந்த ட்ரிங்க்லாம் எடுத்துக்கிறாரா என்னென்ன எடுக்கிறாங்க எவ்வளோ வேல்யூ எடுக்கிறாங்க அந்த அமௌண்ட்டு அதை நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னாலே அழகாக அதில் வந்துடும் ஸோ ஒரு யூனிட் அப்படின்றது எட்டு கிராம் ஆஃப் ஆல்கஹால் அப்படி இல்லைனா பத்து எம்எல் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஸோ நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் அழகாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எட்டு கிராம் அப்போது எண்பது கிராம் பர் டே பத்து மடங்கு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபேட்டி லீவர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுதான் ஆல்கஹால் ஜஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு விஷயத்த கேட்டு நோட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆல்கஹால் முடிஞ்சு டொபாக்கோ டொபாக்கோ அப்படின்றது ரெண்டாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று வந்து ஸ்மோக்லெஸ் ஆர் ச்சூவபிள் டொபாக்கோ இன்னொன்று ஸ்மோக்கிங் டொபாக்கோ ஸ்மோக்கிங் டொபாக்கோ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த பீடி சிகரெட் சிகார் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்மோக்கிங் டொபாக்கோ புகை வருது பார்த்திங்களா புகையிலை புகையிலையே ரெண்டாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று வந்து புகையுள்ள புகையிலை இன்னொன்று புகையற்ற புகையிலை புகையற்ற புகையிலை அது என்னென்னா பான் மசாலா கைனி மாவா அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோ அவ்வளோதான் இது ரெண்டும் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் ரஃபாக சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு பீஸ் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சிஓபிடி வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அஞ் பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் கண்டினியூஸாக எடுத்தா இதுவே முப்பது பீஸ் பர் டே முப்பது சிகரெட் பர் டே மினிமம் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு லங் கேன்சர் வர்றதுக்கான அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சப்போஸ் கொஸ்டின் கேட்டால் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சப்ஸ்டான்ஸ் டோஸ் அஞ்சாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அலர்ஜிக் டு மெடிசன் எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு அலர்ஜிக் ஏதாச்சும் ஒரு மெடிசன்னால அலர்ஜி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் பிகாஸ்
நோன்னு போட்டுக்கலாம் தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டெஸ்ட் டோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் டெஸ்ட் டோஸ் அப்படின்னா கொஞ்சமாக மைன்யூட்டாக எடுத்து அந்த ட்ரக்கை இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸ்கின் டெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூபர் குயின் ஸ்கின் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு படிச்சிருப்பீங்க அந்த டெஸ்ட் மாதிரி தாங்க டெஸ்ட் டோஸ் கொடுத்து பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் மோஸ்ட்டாக அலர்ஜிக் டு மெடிசன் இருந்தால் அதை கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா பார்த்துட்டு கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் கான்செப்ட் வேற எதுவும் ஆனால் ஆறாவதா விஷயம் இது ஃபீமேல் அவங்களுக்கு அது என்னன்னா மென்ஸ்டுரல் ஹிஸ்ட்ரி எஸ் ஒரு ஃபீமேலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மென்ஸ்டுரல் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன்னா மென்ஸ்டுரேஷன் ஒழுங்காக நடக்கலை நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் இந்த மென்ஸ்டுரல் சைக்கிள் நடக்குங்க ஆவரேஜாக இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஒழுங்காக நடக்கலை அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்போ ரொம்ப சிவியரான பெயின் அதுக்கு பேர் என்னென்னா டிஸ் மெனோரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப சீக்கிரம் சீக்கிரமாக மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்தது அப்படின்னா அது வந்து ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் இல்லை மெனோரேஜியா அப்படின்னா சிவியர் ப்ளீடிங் வர்றது அப்படி இல்லைனா ப்ரொலாங்டு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இருக்கிறது அதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஒவாரியன் சின்ட்ரோம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில டிசீஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா கிளாட்டிங் டிசீஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா ஹார்மோன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஒழுங்காக நடக்கலை அப்படின்னா அதனால் சிஸ்டமிக்காக நிறைய டிசீஸ் வரலாம் அதை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்காக கேட்டு வச்சுக்கிறது தான் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ தஸ் இது தான் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏ பேஷண்ட் ஆர் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏ பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபைனலாக இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸோ பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த அஞ்சு விஷயத்துலேருந்து ஆறு விஷயத்தை மட்டும் எழுதுங்க டயட் அப்படின்னா வெஜிடேரியனாக மிக்சட் டயட் அவ்வளோதான் அடுத்ததான் பிளாடர் அண்ட் பவல் மூமெண்ட்ஸ் நார்மலாக நார்மலாக அதை மட்டும் எழுதுங்க சப்ஸ்டான்ஸ் டோஸ் ஆல்கஹாலிக்காக இல்லையா ஆல்கஹாலிக்காக இருந்தால் என்ன எடுத்துக்கிறாரு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டொபேக்கோ எஸ் ஆர் நோ ஸ்மோக்கிங் டொபேக்கோவா ஸ்மோக்லெஸ் டொபேக்கோவா இது நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் அலர்ஜி இருக்கா இல்லையா இருந்தால் எந்த ட்ரக்கு அது யோதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக மென்ஸ்டரல் சைக்கிள் பற்றி எழுதணும் இவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்கள் ஜூனியர்ஸ் ஆர் சீனியர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்டு மறக்காமல் நம்ம கேஷீட் சீரீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இன்னும் நிறைய சீரீஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பார்ட் இன்னும் பார்க்கலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த இல்லைனா இங்கே ஒரு கால் கொடுக்குற அதில் போயிட்டு பார்த்துருங்க லெட்ஸ் லேர்ன் த மெடிசன் இன் அவர் தமிழ் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறேங்க